¿Qué tal crocheteros y crocheteras? El día de hoy les voy a hacer este hermoso gorro, véanlo. Está súper padre, me gustó muchísimo. Es un gorro coletero, ya saben que ahorita yo creo que es tendencia a los gorros coleteros. Y bueno, no nos vamos a quedar con la tendencia ¿no? o con la moda. Eso está súper padre. Esta puntada es muy sencilla, económica, rápida y ideal para las principiantes. Entonces vamos a ver este paso a paso, quédense conmigo. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y bueno, pues vamos a ver este paso a paso. Vamos a empezar tejiendo una cadenita de 20 puntos. Yo estoy trabajando con gancho 4.0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agarramos y vemos qué tanto es de amplio. Yo creo que le hace falta un poquito. 3, 4, 5. 25 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Y subimos con un punto en cadena. Ahora vamos a tejer un aumento en cada barbita. 1. 2 3 4 5 6 Así nos vamos a ir hasta llegar hasta acá. Y en total tenemos que tener 25 aumentos. Aquí ya vamos a terminar. Cerramos con un punto deslizado. Y ahora vamos a subir con dos puntos en cadena. Y esta punta que vamos a hacer es como la V pero es doble. Cargamos y aquí tejemos un punto alto. Después tejemos un punto en cadena y volvemos a tejer aquí dos puntos altos. Nos brincamos uno, dos y en el tercero tejemos dos puntos altos. Un punto en cadena y volvemos a tejer dos puntos altos. Contamos 1, 2 y en el tercero tejemos dos puntos altos. Un punto en cadena y volvemos a tejer dos puntos altos. Uno, dos y en el tercero tejemos dos puntos altos. Un punto en cadena, dos puntos altos. Y así nos vamos a ir hasta terminar toda esta vuelta y llegar hasta acá. Vamos a cortar hebra y ahora nos traemos otro color. Yo voy a poner este color azul. Y vamos a empezar, no aquí, sino acá, o también puede ser acá, donde ustedes puedan, pero que sea en medio de las V. 
empezamos con una cadena de dos puntos después dejemos un punto alto un punto en cadena cargamos y tejemos dos puntos altos ahora cargamos y nos vamos a brincar hasta acá y vamos a tejer dos puntos altos un punto en cadena dos puntos altos hasta acá dos puntos altos un punto en cadena dos puntos altos nos lo vamos a brincar hasta acá en medio de la sub y volvemos a tejer dos puntos altos un punto en cadena dos puntos altos y así nos vamos a ir con esta secuencia toda esta vuelta bueno, aquí ya vamos a terminar, vean, dos puntos, un punto en cadena, dos puntos. Y terminamos hasta acá con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y vamos a cortar hebra. De nuevo nos traemos ahora el blanco. Igual vamos a empezar en medio de las V tejiendo una cadena de dos puntos, cargamos, tejemos un punto en cadena, un punto alto, otro punto alto. Cargamos y hasta acá vamos a tejer dos puntos puntos altos un punto en cadena dos puntos altos cargamos y hasta acá igual vamos a tejer dos puntos altos un punto en cadena dos puntos altos y así nos vamos a ir intercambiando blanco, azul, blanco, azul y con estas mismas secuencias y ya ahorita que tengamos una parte avanzada regresamos bueno aquí vamos a terminar vean y bueno así como dimos esta vuelta de un punto en cada barbita vamos a dar varias vueltas hasta tener el tamaño deseado y bueno esta puntada de punto bajo se le va a dar una vista muy bonita y se va a ver muy bonito así que bueno vamos a dar varias vueltas y ahorita las vemos jalamos y por la parte de adentro vamos a hacer un, unos dos nudos cortamos y lo que vamos a hacer es que con estas hebras pues ya sea que las entrelacemos así, damos dos nudos y cortamos. Igual acá, dos nudos. El primero no lo cierren tanto, o sea, solamente poquito y ya el siguiente sí lo anudan bien. Y cortamos. Y así nos vamos a ir con todas las hebras que haya. Bueno, ya terminado, se ve así. Vean, ya cortamos todo. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y háganlo, chicas. Está súper fácil. Es una puntada muy fácil. Es una puntada muy rápida porque es punto alto. Y también no se gasta mucho estambre. A lo mucho me gasté como, bueno, de un, dos bolas de 100 gramos de cada color. Me quedaron como un poquito más de la media bola. 
de cada una, entonces me ha ah, estado como unos 70 o 80 gramos y la verdad entre los dos, la verdad está, quedó muy bonito, es económico y me gusta muchísimo, espero también les gusten, recuerden darle like arriba y compartir, déjenme en comentarios qué tal les pareció esta idea, nos vemos en un próximo video.